Então ele chegou, se identificou, desligou o celular, sentou, fez o um exercício de respiração ali, se acalmou. Aí o psicólogo vai passando teste a teste, vai passar as instruções para ele. O que, que tal? Ele, fazer? ele vai receber o material que ele vai utilizar. Ele recebe o material e o psicólogo vai falar quais são as exigências daquele teste. Vai explicar. Vai explicar para o caso. Se ele não entender, ele pode perguntar quantas vezes for necessário até que ele esteja realmente esclarecido a respeito daquela ferramenta. Confiante. Pode perguntar para o pai do psicólogo que está na sala, que é o responsável para passar essas informações para ele. Os profissionais, eles são capacitados, eles têm todas as informações a respeito de todas as ferramentas que são aplicadas aqui. É. E é uma das informações mais importantes que eles fazem em todas as ferramentas, e isso é importante que o candidato saiba, que não tem certo e errado no teste. Então, não tem como eu seguir o meu colega ali de concurso, ele vai me falar assim, ah, eu já fiz isso daí, eu sei como que faz, faz assim, faz Sim. assado. Não adianta eu você, você ensinar para um outro colega como ele tem que desenhar, o que ele tem que falar, ele é uma pessoa diferente de você. Não é uma receita de bolo, não tem uma forma de se fazer, e ele vai ter todo o aparato aqui, todo o apoio para fazer o, o teste da melhor forma possível. Então eu não entendi, eu não entendi como é que faz esse teste aqui. O psicólogo está aqui aplicando a ferramenta, ele chama o psicólogo, olha, eu não entendi. Como é que eu tenho que fazer? Como é que eu passo essa resposta? O que, que eu devo fazer? O psicólogo tem todas essas informações para passar para ele. Então não vale colar do colega. Não, não vale colar do colega. Mas pode perguntar à vontade. Pode perguntar à vontade.